Alien versus Alien. ഇളക്കിയാൽ പോലെ അതിന് നല്ല കൈപ്പുണ്യം വേണം ആ ചേച്ചിക്ക് അതൊക്കെ ആ ചേച്ചി കൊടുക്കുന്ന സാരി ഒക്കെ കണ്ടു എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ടൈപ്പ് സാരി അല്ലേ ഞാന് ഒരു സാരി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പടമൊക്കെ വരച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചു തരണം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിസൈനിങ് എടുക്കുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ കണ്ടോ എന്റെ പാചകം എന്റെ ഡിസൈനിങ് ഒന്നിനും വളർത്താൻ സമ്മതിക്കരുത് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കേറിയതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയോ എത്തണ്ടതായിരുന്നു ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പണി പോകും വെറുതെ മനുഷ്യന് പണിയണ്ട അവനവന്റെ വീട്ടിലെ തന്നെ ഊരാനാണ് കാലത്ത് പറഞ്ഞു വിടണം ഓ നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നാ പൈസ അടച്ചോട്ടാ ആ ണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ നന്നാവൂലേ ബ്ലീറ്റോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ എനിക്ക് പറ്റൂല കുടുംബത്തെ പണി 
വല്ല പറയാണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പറയും നീ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വന്ന് ഇങ്ങനെ മൂക്കി ഞാനല്ല ഞാൻ നടരാജനെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനും ബില്ല് അടക്കണം അല്ല അവൻ എന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് അവൻ അടയ്ക്കാൻ പോണുണ്ട് എന്റെ കൂടെ വേണേൽ അടച്ചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് എന്റെ കണ്ടില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഹലോ നടരായ നീ കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചില്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് നീ പിടിച്ച് മേടിച്ചോണ്ട് പോയല്ലേ എന്നിട്ട് അടച്ചില്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക അവൻ അടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനു ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖ ജീവിക്കാൻ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ഞാൻ മര്യാദക്ക് പോയി അടച്ചാ മതിയായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ് ക്ലീറ്റോ ഞാൻ അത് വഴി നിനക്ക് പറഞ്ഞൂടെ കനകന്റെ വീടാണ് ഇതാണ് നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് ഊരം വന്നവനോട് പറഞ്ഞൂടെ ഊരം വന്നവനാരാ അവന് അവന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് അവനത് തിരിച്ചു കുത്തി വെച്ചത് അറിയോ എന്നെ എന്തിനു ക്ലീറ്റോ ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പില് വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പില് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ അവൻ അങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ എന്തിനാണ് അവൻ ഇത്ര ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തണ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നല്ലപിടുത്ത കവട എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ബഹളത്തിന് നിക്കണത് പുന്നാല അളിയ ഊണ് കഴിച്ചായിരുന്നോ നിന്റെ ഉണക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കറണ്ട് ക്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും കുടുംബത്തിന് ഇനി വേണ്ട നീ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഈ വായിട്ട് അലക്കണ നേരം നിനക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചൂടെ ബില്ല് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അടക്കാത്തതാണ് എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല അടക്കാം നീ എന്തോ ചെയ്യും അടക്കണ്ട നീ നീ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാലോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ എടാ നീ എന്താ വിചാരിച്ച നിന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നീ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുട്ടത്തായി പോകുന്ന അതൊക്കെ വെറും വ്യാമോഹമാണ് മനെ എന്റെ പൊന്ന് ക്ലീറ്റേഴ്സ് നാണം ഇല്ലാതെ വെറുതെ വന്നിട്ട് വായിട്ട് അലക്കുന്നത് വരാൻ ബില്ല് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചൂടെ നിനക്ക് മനഃപൂർവ്വം അടയ്ക്കാത്തോടാ നിനക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാണ്ട ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണത് ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ ഇരുട്ടിലായി പോകും അധികം നെഗളിക്കല് അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് മഴയും ഇല്ല ഡാമില് വെള്ളവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ശൂന്യം ശരി ശരി ഇത് ഇത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും തവണ ഒന്നുമില്ല നീ പലപ്പോഴും പൈസ അടക്കാറില്ല പൈസ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യും അതാണ് എന്റെ നിയമം അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരലാണ് എന്റെ ജോലി ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതൊക്കെ തന്നെ നീ ഇനി എന്നെ എങ്ങനെ നീ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കാണണം നിന്റെ കറണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നീ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാറില്ല ജീവിച്ച് ക്ലീറ്റോ കാണിക്കും പിന്നെ നീ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ വേറെ പല സോഴ്സും ഉണ്ട് അതൊന്നും നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കേട്ടോ പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ലീറ്റോ കാണിച്ചു തരും കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ലതാണ് ക്ലീറ്റസ് നല്ലതാണ് ക്ലീറ്റോ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ആ കറണ്ടിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നീ ആയിരിക്കും നീ നോക്കി ഇത് കണ്ടോണ്ടിങ്ങനെ വാടിക്കോട്ട് ഒപ്പം ചെല്ലടി ഈ കോന്തര പ്രാന്താണ് വിവരില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അതിന് ഏട്ടൻ കിടന്ന് വെള്ളം വെക്കണം എന്തിനാ 
അതെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് നാല് മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് ആ ബില്ല് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചാല് അപ്പോ ഈ പ്രദേശത്താണ് നമ്മുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഇത്ര ഏരിയ ഇവിടെ മതിയോ അവിടെ അവിടെ ചേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സെൻട്രൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സൺലൈറ്റ് നല്ല അവിടെ ചെയ്യണ്ട കാരണം അവർക്ക് ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് പുച്ഛമാ അത് ശരി പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ അടിക്കണത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സൂര്യനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അടിപ്പിച്ചോളാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഭാഗം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പരമാവധി നമുക്ക് നല്ല ഉത്സവ പറമ്പ് പോലെ ലൈറ്റ് കത്തിയാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കണം ഓക്കെ ഈ മാവ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുറിക്കേണ്ടി വരും ചേട്ടാ ആ മാവും ആ തേക്കും അല്ല ആ തേക്ക് മുറിക്കും അത് വേറെ പറമ്പില്ല ഇത് മാവ് ഞാൻ മുറിച്ച് മാറ്റി തരാം ഓക്കെ പദ്ധതി നമുക്ക് ഉടനെ നടപ്പിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് വെച്ചടി വെച്ചടി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ്റെ പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ അണികളും ഒക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എന്താവും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ മുതലാളികളോട് പറയണം കേട്ടോ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് തരാൻ പറയണം ഇത് വെച്ച് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇത് അനുസരിച്ച് പിന്നെ അന്വേഷണം നമുക്ക് എൻക്വയറി ബുക്കിംഗ് എല്ലാം എടുക്കണ്ടേ ഞാൻ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും എടുത്തെടുത്തോ പിന്നെ എന്നാ രണ്ടോ പക്ഷേ ഈ സൈഡൊന്നും വരണ്ട ഇങ്ങോട്ട് ലേശവും വരണ്ട മുതലാളി ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകാതെ സാധനം എത്തിച്ചേരാൻ പറയണം കേട്ടാ ചായ വെള്ളം മലയാളികളുടെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കണം കളിയാ ആരത് ആരത് ഞാനേ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് കെട്ടാൻ പോണു അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറായി ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയ ആണോ അയ്യോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ താഴത്തെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് നീ എനിക്ക് അമ്മക്കുള്ളതല്ലേ കയറി പോവാനൊക്കെ വലിയ പാടായിരിക്കും താഴത്തെ മാത്രമാക്കണ്ടാളിയാ മുഴുവനും നിനക്ക് ഞാൻ തരാം മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങണയാണല്ലോ നിനക്ക് ഇഷ്ടം ബുദ്ധിമുട്ടാവൂ നീ വെറുതെ ഗുണ്ടടിക്കാൻ നിൽക്കാത കറണ്ട് ബില്ല് കൊണ്ടുപോയി കിട്ടും കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാനുള്ള പൈസ നിന്റെ കയ്യില്ല ആ നീയാണ് ഫ്ളാറ്റ് പണിയാൻ പോണ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ഞെട്ടരുത് നിന്നെ നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയത് ആരാന്നറിയാമോ നിന്റെ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ക്ലീറ്റോടെ വീട് ഇനി പ്രകാശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെ മേജിക്കണ്ട ആ ആ മെജീഷ്യൻ ആണ് ഈ വന്നിട്ട് പോയത് സൗരോർജം എന്നാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സൗരോർജം സോളാർ സോളാർ സൗരോർജം വന്നിട്ട് ആ സോളാർ ക്ലീറ്റോടെ വീട്ടിൽ ഇനി സോളാർ കറണ്ടാണ് എൻ്റെ ക്ലീറ്റസ് നിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് എന്താണ് ഊതിരച്ചാണ് കാണും ആ പലതും ഉണ്ട് എടാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എങ്ങാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ നാലായിരം രൂപയ്ക്കോ വരും നിന്റെ അവിടെ മൊത്തം വെക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വരും ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ അത്രയൊന്നും വരൂലല്ലോ എന്നാലേ ആ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതൽ ക്ലീറ്റോടെ വീട്ടിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ച് തരാൻ പോകുന്നു അത് എന്തിനാ അവർക്ക് വട്ടുണ്ടോ എടാ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയൊരു സോളാർ കമ്പനിയാണ് അവർ കേരളത്തിലേക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ക്ലീറ്റോടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം വെച്ച് തരാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ക്ലീറ്റോയും ക്ലീറ്റോയുടെ പാർട്ടിയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകും അവർക്ക് അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇത് പ്രകാശിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി പ്രകാശം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടിച്ചെന്നിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവൂ അയ്യോ ഇല്ലല്ല ഇല്ലല്ലോ സന്തോഷം കാണാം കാണാം ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിച്ച് തരാറ് ആവശ്യമില്ലാത്ത 
മനസ്സിലാക്ക <laughs> നീ അവനോട് പറയണം ഇരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഇടിച്ച് വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തോന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഇനിയിപ്പം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയും ഇനി ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പൈസ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അഞ്ച് പൈസ ഞാൻ തരില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും അമ്മോട് ചോദിക്കും അമ്മയും പൈസ കൊടുക്കൂല വെറുതെ വിഷയങ്ങൾ അവനിവിടെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതേ ഉള്ളു അല്ല അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അവരുടെ പിടിപ്പേട് കൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോടെ പറയാനുള്ള അമ്മയും കേട്ടോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ തങ്കം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ രണ്ടും കൂടി വാഴൂല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സോളാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി ആ വീട്ടില് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞു സോളാർ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവന്റെ എല്ലാം പോയി എന്റെ അമ്മ ഈ സോളാർ ചർച്ച ടി വിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ വീടാണെങ്കിൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യും അത്ര മോശമാണത് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ വെച്ച് പൊറപ്പിക്കൂല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയും ഞാനും മോളും കൂടെ ഇറങ്ങി വരും നീ കരുതി ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞു വേണ്ട ആരും പറയണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാലോ ഇനി ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുക വേണ്ട എല്ലാം അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയട കാല് പിടിച്ചു നോക്കി കരഞ്ഞു നോക്കി വഴക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും സോളാറിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഒരു വാശി ശുദ്ധ തമ്മാടിത്തരം അല്ലാതെ എന്താണ് എന്നെ നോക്കണ്ട ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അളിയനാണ് ഞാൻ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് വിട് പക്ഷെ അമ്മ ഇല്ല ഇവിടെ അമ്മടെ വാക്കിന് എന്താ ഒരു വരില്ലേ കുടുംബത്തില് അമ്മ പറയുന്ന കേൾക്കണ്ടേ എന്റെ വാക്കിന് പുല്ല് വില കൽപ്പിച്ചില്ല അറിയാമോ ഇത് വല്ല കൈവശം കൊടുത്തതായിരിക്കും എന്താ സംശയം ഉറപ്പായിട്ടും വരും സോളാറായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം അടിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും ടി വിയിൽ വരില്ലേ ഇനിയിപ്പോ വരാൻ സാധ്യതയില്ല സമയത്രേ സമയം ഒരുപാട് ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും വരാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല എന്തേലും കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ 
ഞാൻ മുട്ട മേടിക്കാൻ വല്ല അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ഞാൻ മുട്ട മേടിക്കാൻ പോണോ